بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه در بخش دوم برنامه پویش هستیم همان گونه که پیش از این به شما وعده دادم با مهمان گران قطری صحبت خواهم کرد امروز که قرار بود به استودیو بیام نخواست اینکه از شب پیش تا صبح خوابم نبود حتما این احساس رو شما در روزهایی که کودک بودین اولین روز دبستان یادتون هست؟ اولین روز کلاس اول دبستان چطور؟ حالا اگر اولین روز کلاس اول دبستان همراه بشود با آموزگاری که میشناسید چه حسی دارید؟ شما گرفتاری و هیجانتون چند برابر میشه اگر به روزهای گذشته سالهای دورتر برگردیم در سالهای 1344 اونهایی که امروز هم سند منن و شاید چند سالی بزرگتر به یاد دارم در ایران رویداد شگفتی نظرها را جلب کرد در اون روزها ما برخلاف آنچه که در آمریکا میبینیم سازمانهای غیر دولتی یا غیر انتفاعی هیچ مفهومی نداشت سازمان ها و ادارات دولتی بودند وزارت خانه ها و کار فرهنگ و آموزش به وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر بسنده می شد موج تازه ای رو در سالهای چهل و شهار کودکان و نوجوانان تجربه کردند موجی که شکوفایی را به همراه داشت که امروز اگر بخواهم از آنها نام ببرم هر جا که یاد یکی از این دوستان افتادم حتما نام خواهم برد در عرصه هنر در عرصه نگارش در عرصه فیلمسازی موسیقی تئاتر نقاشی تدوین فیلم و هر آنچه که میخواهید نامش بگذارید و از همین مهمتر در نگاهی تازه به جهان نوجوانان و کودکان زندگی را تجربه کردند تا امروز آنها را رها نکرده و به بالندگی و شکوفاییشان کمک کرده آن روزها کودکی بودم که به روزهای آغاز پیش از نوجوانی می توانست گام بگذارد نمی توانید حدس بزنید دوازده ساله بودم نخستین بار کتابخانه را تجربه می کردیم کتابخانه ای که برای کودکان بود کتابخانه ای که در هر محلی آرام آرام در هر شهری شکل گرفت پایه گذاشته شد و خواهیم رسید به خود سازمان که چه شکوفایی را برای هنرمندان ما به همراه داشت و من امروز شادمان هستم که در کنار بانوی هستم که با افتخار از او به عنوان آموزگار خودم یاد می کنم آموزگاری که بزرگترین نقش مدیریت را داشت برای ما و از همه مهمترین است که دیگر آموزگارانی را به این مدرسه بزرگ فرهنگی خواند که یکایکشان در زندگی همه اون نوجوانان نقش داشتن خرد جمعی و شکوفایی خرد جمعی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران بیش از هر جای دیگری شکل گرفت برای من دشواره که در مورد کانون صحبت کنم و مواظب باشم که خیلی وصف نکنم مبادا کسی بگوید که خب کانون مال خودتون بود ازش تعریف میکنید ولی میدانم شما در آن سوی تلویزیون در هر جای جهان که نشسته اید به ویژه شماری که در تهران هستید در کرمان هستید در شیراز هستید در بندر عباس در بشهد در تبریز در جای جای ایران هستید به یاد می آورید دوران کودکی خود را و امروز کودکان شما از اون کتابخانه ها استفاده می کنن. کودکانی که به کتابخانه های امروز میرن از کتابخانه های بهره می برن که از یک اندیشه شکل یافت از یک خاست و یک باور برای شدن خانم ها آقایان به شما معرفی می کنم و خوشحالم که در کنار خودم خانم لیلی امیر ارجمند را که بنیانگذار کانون پرورش فکری هستن دارم. خانم خوش آمدین به برنامه خودتان و منت گذاشتین بر شاگرد خودتان و شاید به قول دی بسیاری از بچه ها کوچکترین عضو کانون کم سن سالترین بچه کانون که از کودکی 
توانست به همکاری کانون دعوت بشه و امروز زندگی خودم را وش اگر آنچه میدانم را مدیون همکاران خودم در کانون و مدیریت شما میدانم خیلی خوشحالم از حضورتون متشکرم خب یک فکر هست چجوری شما اصلا به فکر به وجود آوردن کتابخانه کودک در ایران رسیدین ما در آمریکا در متمدد ترین کشور دنیا کتابخانه کودکان نداریم کتابخانه کودکان در آمریکا همانند کتابخانه های کشورهای دیگه یک بخش کوچک برای کودکان داره و ایران به شایستگی در اون روزها کتابخانه کودک داشت این فکر از کجا آغاز شد ما رو ببریم به روزهای سالهای 1344 به سالهایی که فکر اولیه شو... کان شکل گرفت من خودم مادرم چهار تا پسر دارم در اون زمان خب منم از شما خیلی جوان بودم رفتم امریکا برای اینکه فوق لیسانس در کتابداری بگیرم و یه پروفسوری داشتم میری گیور که ادبیات کودکان درس میداد و شاید اون بیشتر تمام آغاز این معجزه ای که ما انجام دادیم در ایران به نام کانون به خاطر اون بود که وقتی من بعد از اینکه تحصیلم تموم شد و برگشتم ایران از اولیازت شهبانوی ایران تقاضا کردم که این موقعیت رو به ما بدن که یک, یک کتاب خونه برای بچه ها درست کنیم اون موقع پارک فرح رو تازه داشتن درست میکردن که قبلش بود پارک جلالیه پارک جلالیه اولیازت شهبانو هم دستور دادن یه تیکه از زمین اونجا رو در اختیار ما گذاشتن و ساختمان اولین کتاب خونه کودک در ایران که فقط واقعا مال کودکان باشه شروع شد اون موقع من فکر نمی کردم که یه روزی این کتاب خونه واقعا یه مرکز فرهنگی بشه فقط بخواستیم کتاب خونه داشته باشیم در انتظار این تمام شدن ساختمان مقداری پژوهش کردیم و دیدیم که نیاز به کتاب عظیمه و بیشتر البته در مدارسی که بچه هایی که توانایی مالی به اون حد نداشتن که پدر مادر براشون کتاب بخرن و اصولا کتاب زیادی هم برای بچه ها نبود اون موقع در ایران برای اونا باید کار میکردیم در نتیجه با همکاری خانم همای زاهدی که اون موقع وکیل مجلس بودن و دکتر احسان یارشاتر لازم به معرفی نیست بله. براشون واقعا این دو نفر بودن که با من شروع کردن و یکی هم خانم آذر شهابی که از وزارت آموزش پرورش گرفته میشون خوصه من و خانم زایدی و خانم شهابی سوار ماشین من میشدیم یه مقدار کتاب خریده بودیم عقب ماشین میزشتیم میرفتیم مدارس جنوب شهر که به بچه ها کتاب بدیم ببینیم چه نتیجه میگیریم آیا استقبال میکنن از کتاب خوندن یا نه خلاصه اینجوری شروع شد کتاب خانه های دبستانی که بود یه تعدادی ولی نه به حالت و اون فرصفه که ما داشتیم در نتیجه قبل از این اون یک کتاب خونه پارک فرح تموم بشه ما چندین کتاب خونه در دبستان های جنوب شهر تهران برپا کردیم و به طریقه انتخاب میشد اون اتاقی که کتاب خونه قرار بود درش ایجاد بشه که هم پسرا هم دخترای مدارس اطراف بتونن بهش دسترسی داشته باشن این فلسفه موند برای ما یعنی بعدن که در تمام شهرهای ایران ما کتاب خونه می ساختیم همیشه اون موقعیت ساختمون برامون خیلی مهم بود یه جایی باشه که بچه ها بتونن راه بیان و بهش برسن یه وسط شهر یه جایی نباشه شلوغ باشه دور ورش مغازه از لحاظ رفت و آمد خوب باشه از لحاظ موقعیتی که بدونن کتاب خونه اونجا هست خوب باشه و خیلی انترستانه که از یه پروژه کوچولو یه دبستان جنوب شهر واقعا فلسفه موقعیت ساختمونهای کانون اونجوری ایجاد شد خلاص کانون اینجوری شروع شد 